த ரூஸ்டர் நியூஸ் நேர்களுக்கு வணக்கம் ஒவ்வொரு நாளும் வீட்டிலிருந்து வெளியே செல்பவர்களுக்கு நிச்சயம் வாழ்வு குறித்த ஒரு பெரும் கனவு இருக்கும் ஒரு திட்டமிடல் இருக்கும் அவர்களின் நாட்குறிப்புகள் அந்த திட்டங்களால் நிறைந்திருக்கும் தத்துவங்கள் பேசினாலும் நாளையும் இருக்கிறது என்ற நம்பிக்கைதான் நம்மை உற்சாகமாகவும் உயிர்ப்புடனும் வைத்திருக்கிறது நாளைதான் நம் அனைவரையும் வழிநடத்தவும் செய்கிறது நம் தேசத்தில் நம்மை போல் நாளை குறித்த பெரும் நம்பிக்கையுடன் இருந்த நம் சக மனிதர்கள் விபத்துகளில் இருந்து இருக்கிறார்கள் இதனால் அவர்களின் கனவையும் திட்டமிடலையும் இந்த விபத்துகள் சிதைத்திருக்கிறது ஒரு பக்கம் தனி மனிதம் மாற வேண்டும் என்றாலும் இன்னொரு பக்கம் நிச்சயம் அரசாங்கம் சாலைகள் மற்றும் பேருந்தின் தரத்தை மேம்படுத்த வேண்டும் மத்திய நெடுஞ்சாலைத்துறை இந்தியா முழுவதும் தேசிய நெடுஞ்சாலைகளில் அதிகமாக விபத்து நடக்கும் இடங்களாக எழுநூற்று இருபத்தி ஆறு இடங்களை இனங்கண்டுள்ளது அதில் நூறு இடங்கள் தமிழ்நாட்டில் இருக்கின்றன அதுவும் அந்த நூறு இடங்களில் பதினோரு இடங்கள் அதிகம் விபத்து நடக்கும் பகுதியாக குறிப்பிடப்படுகின்றன அன்றாடம் பல லட்சம் பேர் வந்திறங்கும் இந்த சென்னையில் ஆங்கிலேயர்கள் வருவதற்கு முன் போடப்பட்ட சாலைகள் போலவும் இது தார் சாலைகளா அல்லது தார் இல்லாமல் போடப்பட்ட சாலைகளா என கேள்வி கேட்கும் நிலையில் உள்ளது உலகம் முழுவதும் இருந்து வரும் சுற்றுலா பயணிகளுக்கு தமிழகத்தின் அடையாளமாக கோவில்களும் குளங்களும் மனதில் நிற்பதற்கு பதிலாக மோசமான சாலைகள் மட்டுமே மனதில் நிறைந்து அடுத்த முறை தமிழகத்தின் பக்கம் வர முடியாதபடி பயமுறுத்தி வருகின்றன வந்தாரை வாழ வைக்கும் தமிழகத்தில் வாகனம் ஓட்டுபவரின் முதுகை வளைத்து வழி கொடுக்கும் பொறுப்பான தரமற்ற சாலைகளும் தமிழகத்திற்கே சொந்தம் என்று சொல்லும் அளவிற்கு ஆங்காங்கே பள்ளங்களும் நீர் குட்டைகளும் கொசுக்கள் விளையாடும் நீர் தேங்கிய கழிவு நீர் தேக்கங்களும் இல்லாத சாலைகளை பார்ப்பது அரிதானது அரசு பேருந்துகளின் மோசமான நிலைக்கு அரசின் சாலைகளே காரணம் என்றால் அது மிகையாகாது மோடி அரசு நிலத்தை பறிக்க திட்டமிட்டாலும் விவசாயத்தை மறக்க முடியாதபடி சாலைகள் சேரும் சகதியுமாக நெல் நடவு செய்யும் அளவிற்கு உள்ளது பல கட்சி அமைப்பினரின் பிளக்ஸ் போர்டு ஆக்கிரமிப்பு மற்றும் கடைக்காரர்களின் ஆக்கிரமிப்பு என பல வகைகளில் சாலைகளின் அகலம் குறைக்கப்பட்டு வாகனம் ஓட்டுவது உலக சாதனையாக கருதப்படும் நிலைக்கு இன்று நாம் அனைவரும் தள்ளப்பட்டுள்ளோம் சாலையை போடுவோம் என சொல்லும் அரசியல் கட்சிகள் எல்லாம் காலம் கடந்து சாலையின் மூலமாக ஊழல் செய்வோம் பல கோடிகள் சம்பாதிப்போம் என்ற நிலைக்கு தள்ளிவிட்டதே இன்றைய மோசமான சாலைக்கு சாட்சி கமிஷனில் பொதுப்பணித்துறை என்று பிளக்ஸ் போர்டு வைத்தும் நீதிமன்றம் அதை கண்டுகொள்ளாமல் ஹெல்மெட் மூலம் நீதியை நிலைநாட்டி வருவது ஏழைக்கு மட்டுமே சட்டம் என்பதை புரிய வைக்கிறது ஆண்டுக்காண்டு வாகனத்தின் எண்ணிக்கை பெருகி வரும் நிலையில் சாலைகளின் தரம் குறைந்து வருவதும் சாலைகள் ஆக்கிரமிப்புகள் அதிகமாகுவதும் விபத்தின் விகிதத்தை நெரிசலை மேலும் அதிகமாக்கும் திருட்டு என்பது பணத்தை திருடுவது மட்டுமல்ல இது போன்ற தரமற்ற அரசு ஒப்பந்த வேலைகள் மூலம் சம்பாதிப்பதும் தான் இதன் ஒரு பகுதியாக தான் குன்றத்தூர் நெடுஞ்சாலை அதிக அளவு பாதிக்கப்பட்டுள்ளது அதில் பயணம் செய்யும் பொதுமக்கள் கடும் சிரமத்திற்கு உள்ளாகின்றனர் சில ஆண்டுகளுக்கு முன் போடப்பட்ட இந்த சாலைகளில் அதிக அளவில் கனரக வாகனங்கள் சென்று வந்து கொண்டிருக்கின்றன மழை காலங்களில் தண்ணீர் தேங்குவதோடு சேரும் சகதியுமாக மாறி நடந்து செல்லக்கூட முடியாத அளவில் உள்ளது இந்த சாலைகள் மேலும் சாலை சரியில்லாததால் இந்த பகுதிகளில் வாகன விபத்து அதிக அளவில் நிகழ்கின்றன உயிர் சேதமும் அடிக்கடி நிகழ்ந்து வந்து கொண்டிருக்கிறது மேலும் இந்த சாலையின் கற்கள் பெயர்ந்து சேதமடைந்துள்ளதால் வாகனங்களில் செல்வோர் சிரமமடைந்து வருகின்றனர் சாலையின் பல பகுதிகள் அரிக்கப்பட்டுள்ளன டூ வீலர்களில் செல்வோர் இதனால் கடுமையாக பாதிக்கப்படுகின்றனர் மேலும் சாலை சரியில்லாத காரணத்தினால் சரக்கு வாகனங்களை பின்தொடர்ந்து செல்லும் டூ வீலர்களில் செல்வோர் சாலையில் இருக்கும் பள்ளங்களை கவனிக்க முடிவதில்லை இதனாலும் அடிக்கடி அதிக விபத்துகள் நிகழ்கின்றன இதனால் டூ வீலர்களில் செல்வோர் கட்டுப்பாட்டை இழந்து தடுமாறி விபத்துகளில் சிக்கி வருகின்றனர் சேதமடைந்துள்ள இந்த சாலை பகுதிகளை உடனடியாக சரி செய்ய வேண்டுமென்று அப்பகுதி மக்கள் வலியுறுத்தி வருகின்றனர் மேலும் பொதுமக்கள் நலன் கருதி பெரிய அளவிலான விபத்துகள் நடக்கும் முன் சேதமடைந்துள்ள பகுதிகளை உடனடியாக சரி செய்ய அதிகாரிகள் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்ற கோரிக்கையும் அப்பகுதி மக்கள் முன்வைக்கின்றனர் அரசிடம் இதுவரை சாலை வசதிக்கென செலவழித்த தொகையும் போடப்பட்ட சாலைகளின் தர சான்றையும் கேட்க வேண்டும் அவர்கள் ஒப்பந்த வேலைக்கு இவ்வளவு தொகை சரிதானா என்பதை பொறியியல் திட்ட வல்லுநர்களை கொண்டு ஆய்வு செய்ய வேண்டும் அடிக்கடி சாலை போடும் மர்ம ரகசியத்தை ஒப்பந்ததாரர்கள் மூலம் பெற வேண்டும் இனி சாலை போடும் முன் சாலையின் ஆயுள் உத்தரவாதத்திற்கு ஒப்பந்ததாரர்கள் 
தரசான்று கொடுத்த பின்பே அரசு பணம் வழங்க வேண்டும் பணம் வழங்க பொறுப்பேற்கும் அரசு அதிகாரி மூலம் போடப்பட்ட சாலை தரமற்றதாக இருந்தால் ஒப்பந்ததாரர் அரசு அதிகாரி அவர்களது சொத்துக்களை கையகப்படுத்த வேண்டும் அவர்களது வாரிசுகள் அரசு வேலையில் சேர தடை செய்யப்பட வேண்டும் பள்ளத்தை பார்க்கும் போதெல்லாம் பல கோடிகள் காணாமல் போய்விட்டதை நினைக்கும் போது பல கோடி மக்களின் பிரதிநிதியாக உள்ள நீதிமன்றம் நமக்காக குரல் கொடுக்குமா இல்லை பல கோடீஸ்வரர்களை உருவாக்கும் ஊழல் அரசு அதிகாரிகள் அரசியல்வாதிகள் ஒப்பந்ததாரர்களை கண்டு கொள்ளாமல் விட்டுவிடுமா என்பது மக்களின் முதுகு வலியுடன் கூடிய கேள்வியாக உள்ளது மேலும் இது போன்ற செய்திகளுக்கு த ரூஸ்டர் நியூஸ் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணவும் நன்றி வணக்கம்